j'ai atterri un peu par hasard euh, en fac de sciences éco. Et là, ça a été une véritable révélation parce que du coup, il y avait moyen d'utiliser euh, l'outil mathématique que j'aimais bien avec l'analyse économique, avec cette idée de, de, de simplifier la réalité, de mieux la comprendre. Alors, je travaille essentiellement sur de la macroéconomie euh, dynamique. Donc, euh, l'idée, c'est d'étudier essentiellement euh, l'impact des anticipations sur euh, la dynamique macroéconomique en examinant plusieurs euh, types de dimensions, euh, les cycles économiques, mais également l'impact de la politique publique, l'impact de l'ouverture euh, au marché international, au commerce international, et éventuellement l'impact sur les inégalités. Alors là, c'est un article qui étudie euh, l'impact des, enfin, le rôle des anticipations sur euh, la dynamique économique dans un contexte où euh, l'État euh, fait des dépenses publiques. Depuis le début de la dernière crise financière de 2008, euh, tous les pays ont, ont mis en, en place une politique de dépenses publiques importante, ce qui a généré beaucoup de déficits financés par une grosse augmentation de dettes. On a pu observer que euh, des pays qui avaient des niveaux d'endettement comparables n'était euh, pas vu du tout de la même façon sur les marchés financiers. Alors typiquement, la Grèce euh, a rapidement été perçue comme une, un pays qui pouvait euh, ne pas pouvoir rembourser sa dette. Donc les investisseurs ont commencé à se dire, ben voilà, euh, pour prêter à ce pays, on va demander des taux d'intérêt très importants. À côté de ça, il y avait d'autres pays qui avaient des niveaux de dette pas si différents et qui, eux, n'étaient pas inquiétés par euh, les investisseurs sur les marchés internationaux. Alors évidemment, la Grèce, c'était un pays avec un endettement important, mais lorsqu'on comparait par exemple la France et l'Espagne, l'Espagne a été inquiétée, la France pas du tout. Donc on pouvait se poser la question, qu'est-ce qui explique que euh, des pays, a priori, avec des niveaux d'endettement comparables, ne soient pas vus du tout de la même façon euh, par les investisseurs sur les marchés financiers Et donc, comme euh, j'ai un travail depuis de longues, longues années sur l'impact des anticipations des, des agents économiques euh, sur leurs propres décisions, donc c'est l'idée simple, hein, c'est que selon ce qu'on anticipe sur l'état de l'économie demain, donc, par exemple, si on anticipe plutôt de la croissance ou plutôt une récession, on ne va pas avoir le même type de comportement. Si on anticipe de la croissance, et on se dit que tout va aller mieux demain, donc on peut continuer à dépenser. Si on anticipe une récession, typiquement ce qui se passe depuis un an avec la crise Covid, on est inquiet et donc on va épargner, moins consommer. Et donc ça, ça change radicalement les comportements sur les marchés. Donc c'était d'appliquer le même type de raisonnement vis-à-vis -vis de la dette et de se dire selon comment est perçue cette dette, les investisseurs ne vont pas avoir les mêmes exigences vis-à-vis -vis de ce qu'ils réclament euh, aux pays euh, emprunteurs. Et la question, c'était de se dire euh, sur quoi reposent ces visions différentes des anticipations, d'où euh, ce papier où on a essayé de montrer quel type de lien il pouvait y avoir entre la perception de la dette et les fondamentaux de l'économie. Il euh, y a une anecdote un peu qui a, qui a, marqué, qui a remarqué ma vie de, de chercheur, c'est que quand j'étais en thèse, je travaillais sur un certain nombre d'articles et euh, les auteurs euh, phares en fait, de cette littérature sur laquelle j'ai travaillé, c'était deux personnes qui s'appelaient euh, Kazuo Nishimura et Jess Benhabib. Et c'est avéré qu'un peu après la fin de ma thèse, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans un colloque euh, Kazuo Nishimura. Donc c'était pour moi une sommité. Un an après, euh, on s'est recroisé dans une conférence euh, euh, au Brésil, donc c'était à, à Rio, et là, en temps normal, lorsqu'il était dans des conférences, comme il était très connu, il était entouré de beaucoup de personnes, donc difficilement rapprochable. Et là, curieusement, à Rio, il était plutôt seul. Il n'avait pas vraiment de personne qu'il connaissait. Donc, on a un peu sympathisé. On a bu un ou deux verres de temps en temps. Quoi. Et euh, à partir de là, euh, quelques mois plus tard, euh, on a commencé à travailler ensemble. Et ce que je pensais être juste une collaboration ponctuelle avec quelqu'un qui était pour moi une sommité, bah, ça a été une, une rencontre de très long terme, puisque depuis 25 ans, je travaille avec lui. Pour moi, la, la recherche euh, est synonyme de rencontre. En fait, toutes les personnes avec qui je, je collabore, ce sont avant tout des amis. Mmh.